বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আমান খান খান সামাজিক পরিসংখ্যান পয়েন্টের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ সামাজিক পরিসংখ্যান পরীক্ষা দুই যে পরীক্ষাটি দশ বারো দুই হাজার তেইশ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে এর দ্বিতীয় অংশের সমাধান কারণ সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একটি ভিডিওতে করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যায় ভিডিওটা এই কারণে আমরা দুইটা অংশে এটা আলোচনা করেছি প্রথম অংশটুকু এর আগে আমরা দিয়েছি তোমরা ইচ্ছা করলে প্রথম অংশটুকু দেখতে পারো প্রথম অংশ আমরা আলোচনা করেছি এগারো নং এবং বারো নং প্রশ্নটি যে বহুভূজ অঙ্কন করো এবং মধ্যমান নির্ণয় করো এবং খ বিভাগের প্রচুরক নির্ণয় করো এবং তিনটি মুদ্রার নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্রটি লেখো এই চারটা প্রশ্ন আমরা প্রথম অংশটাতে আলোচনা করেছি আজকে আমরা সমাধানের দ্বিতীয় অংশটুকু আলোচনা করব এখানে বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে বাকি সবগুলো প্রশ্ন এখানে আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ চলো আমরা আলোচনা করি দেখো এখানে প্রথমেই তেরো নং যে প্রশ্নটি মানে আমাদের পরীক্ষাতে আসছিল নিম্ন উপাত্ত থেকে গড় ব্যবধান ও বেদাঙ্ক নির্ণয় করো আমরা সমাধানে চলে যাই দেখো সমাধান লেখার পর লিখছি গড় ব্যবধান ও বেদাঙ্ক নির্ণয় সারণী আমরা একই সারণীতে গড়ের এবং বেদাঙ্কের উপাত্তগুলো লিখে ফেলেছি তো এখানে দেখো প্রথমে যেহেতু ছিল শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধানের মানগুলো আমরা এখানে লিখলাম তারপর এখানে দেখো আমি শ্রেণী মধ্যবিন্দু বের করছি আমরা জানি অঙ্কটা তৈরি করতে গেলে আমাদের এখানে আমাদের সূত্রের মধ্যে কিন্তু কি আছে আমাদের গড় ব্যবধানের সূত্র গর্বতন সূত্রতে সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন না তো এখানে এক্স লাগবে যেহেতু আমাদের শ্রেণী ব্যবধান এখানে উল্লেখ করছে আমাদেরকে এক্স বের করতে হবে আর আমরা এক্স বের করার নিয়ম কি জানি যে একটি শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্নসীমা বা সর্বনিম্ন সীমা এবং সর্বোচ্চ সীমাকে যোগ দেওয়া মানে এখানে দেখো প্রথম শ্রেণীটা কী আছে শূন্য এবং পাঁচ শূন্য এবং পাঁচকে আমরা যদি যোগ দিই তাহলে ফলটা হয় কত পাঁচ যদি আমরা তাকে দুই ধারা ভাগ করব কারণ দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় দুই দশমিক পাঁচ আসে কারণ আমরা জানি যে শ্রেণীর সংখ্যা নিয়ম হচ্ছে কি ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্ন সীমাকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করা পরবর্তী দেখো পাঁচ এবং দশকে আমরা যোগ করলে পনেরো পনেরোয় দুই দ্বারা ভাগ করলে সাত দশমিক পাঁচ বেরোয় এরকম করে একদম পঁচিশ আর ত্রিশের যোগ দিলে আমাদের দেখো কত হয় এখানে পঞ্চান্নয় পঞ্চান্নয় আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তা এখানে সাড়ে সাতাশ আসে এরকমভাবে আমরা শ্রেণী মধ্যবিন্দু বের করি তারপরে দেখো শ্রেণী মধ্যবিন্দু বের করার পরে আমরা এক্সের বর্গ করলাম তোমরা এক্সের বর্গ ছাড়া অনেকে করতে পারো কারণ এফ এক্স এবং এক্স গুণ দিলে ইও হয়ে যায় তবে অনেকের সুবিধার জন্য আমরা অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এক্সের বর্গ করে নেই তো আমরা এক্সের বর্গ করে নিলাম দেখো এখানে যদি দুই দশমিক পাঁচটা আমরা বর্গ করি তাহলে ছয় দশমিক দুই পাঁচ হয় সাত দশমিক দুই পাঁচটা ভাগ করলে এখানে ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ হয় এমন করে একদম সাতাশ দশমিক দুই পাঁচটা আমরা বর্গ করলে এখানে সাতশো ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ আসে তারপর গণসংখ্যা যা আসে আমরা গণসংখ্যা এখানে উল্লেখ করলাম তারপর দেখো এখানে এফ এক্স কারণ আমাদের গড় লাগবে যেহেতু গড় ব্যবধান বের করতে গেলে আমরা গড় লাগবে কারণ আমরা গড় থেকে গড় ব্যবধান তৈরি করব তো এই ক্ষেত্রে আমাদের গড় লাগবে আর গড় লাগলে কি করতে হবে এফ এবং এক্সকে গুণ দিতে হবে তারপর আমরা জানি গড়ের সূত্র কি সামেশন এফ এক্স বাই এন না তো এখানে আমরা এক্স এবং এফ কে মানে গুণ দিব দেখো এখানে এক্স আছে দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক পাঁচের সাথে যদি আমরা নয় গুণ দিই তাহলে এখানে আসে বাইশ দশমিক পাঁচ এরকমভাবে সাত দশমিক পাঁচের সাথে যদি আমরা সতেরো গুণ দিই তাহলে আসে একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ এরকমভাবে একদম সাতাশ দশমিক পাঁচের সাথে যদি আমরা পনেরো গুণ দিই তাহলে আসে কত চারশো বারো দশমিক পাঁচ দেখো এখানে সামেশন আমরা এইগুলোকে এফ এক্সের মানগুলোকে সামেশন করে নিব বা যুগ করে নিব সামেশন এফ এক্স সমান সমান উনিশশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ বের হয়ে গেলো আর ওইদিকে আমরা গণসংখ্যাকে সমষ্টি করে নিব গণসংখ্যাকে যদি আমরা যুগ করে নিই এফ এর মানগুলো তাহলে এন সমান সমান কত বের হয় একশো একুশ বের হয়ে যায় তারপর দেখো এফ এক্স স্কোয়ার কারণ আমরা এটা কিন্তু বেদাঙ্কের সময় লাগবে কারণ আমরা সবগুলো একসাথে বের করে ফেলছি এফ এক্স স্কোয়ার আমরা এক স্কোয়ারের সাথে এফ কে আমরা গুণ দিব তাহলে এখানে এক স্কোয়ার কি দেখো ছয় দশমিক দুই পাঁচ তার সাথে যদি আমরা এফ কে গুণ দিই এখানে নয় কে গুণ দিই তাহলে কত আসে ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ আবার একদম আবার যদি আমরা ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ কে গুণ দিই দেখো একশো এখানে সতেরোর সাথে গুণ দিই তাহলে কত আসে আমাদের নয়শো ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ এরকম করে সাতশো ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচকে যদি আমরা গুণ দিই তোমার পনেরোর সাথে তাহলে আসে কত এগারো হাজার তিনশো তেতাল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ মানে এফ এক্স স্কোয়ার বের করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের এফ এবং এক্স স্কোয়ারের মানগুলোকে গুণ করতে হবে গুণ করলে এই মানগুলো বের হবে এরপর দেখো আমরা এই যে গড় যে বের করব গড়ের যে প্যাটার্নগুলো কারণ আমরা জানি গড় বের করতে গেলে আগে আমাদের সার
तो लेखने देखो अमरा परम मंचिन्द्र मोड़ दे x माइनस x बर दे आते हैं तो अमरा शूत्रे शायद जब अमरा आगे x टा बेर करेंगे सी तुमरा पूर्व बुद्धि स्लाइटे देखते पावे कि भाई अमरा गौर टा बेर कर सी तो अमरा गौर बेर करे फिलहाल सिंग गौर इरमान टा बेरो शुलो दो शमिक एक आठ गौर कि भाई बेर कर सी अमरा समेशन এখন আমরা কি করব প্রত্যেকটা x এর মান থেকে এই গড় কে বিয়োগ দেব দেখো এখানে প্রথম x এর মান কত 2.5 2.5 5 থেকে আমরা 16.18 বিয়োগ করব বিয়োগ করার পরে দেখো মাইনাস এর 13.68 আসবে তোমাদের ক্যালকুলেটরে কিন্তু পরম মান চি মানে চিহ্ন থাকলে কখনো মাইনাস হয় না কারণ পরম মান চিহ্নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যদি কোনো মান পরম মানের ভিতরে থাকে তাহলে এটা যদি মাইনাসের হয় কিন্তু এটা প্লাসের হয়ে যাবে ও টু এটা প্লাসের হয়ে যাবে মাইনাস হবে না তারপর দেখো আমরা 7.5 থেকে 16.18 কে আবার আমরা বিয়োগ করছি বিয়োগ করার পর এখানে বিয়োগ 8.68 বের হওয়ার কথা কিন্তু আমরা কি করব বিয়োগ চিহ্নটা বসাবো না কারণ পরম মান চিহ্ন থাকলে বিয়োগ বসে না এরকম করে আমরা সবগুলো একদম 27.5 থেকে আমরা 16.18 কে বিয়োগ দিলে কত হয় আমাদের 11.32 এরকম করে আমরা প্রত্যেকটা মান বের করে ফেলবো বের করার পর যেহেতু আমাদের গণসংখ্যা আছে আবার এই প্রত্যেকটা মানের সাথে আমাদেরকে f কে গুণ করতে হবে কারণ এখানে গণসংখ্যা আছে গণসংখ্যা না থাকলে কিন্তু আমরা এই গুণটা করতাম না আমরা এইগুলারই সমষ্টি বের করে ফেলতাম যেহেতু এখানে গণসংখ্যা আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই মানগুলোর সাথে গণসংখ্যাকেও এখানে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে দেখো 13.68 এর সাথে আমরা গুণ দেব কাকে f কে 9 কে গুণ দেব 9 কে গুণ দিলে আমাদের 123.12 আসে তারপর 8.68 এর সাথে আমরা গুণ দেব 17 কে 17 কে গুণ দিলে 147.56 আসে এরকম করে 11.32 এর সাথে আমরা গুণ দেব 15 কে গুণ দিলে কত আসবে 169.8 আসবে তারপর আমরা এই মানগুলোকে যোগ করে ফেলব যোগ করলে আমাদের মান কত আসে সামেশন f ইনটু x মাইনাস x বার সমান সমান 725.28 725.28 <laughs> শিক্ষার্থীরা আমরা এখন সূত্রের সাহায্যে গড় ব্যবধান বের করব তো তোমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রথমে গড় নির্ণয় করতে হবে এই কথা লেখা আছে তো আমরা কিন্তু সারণীতে এই আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি এবং মধ্যমান বের করে এবং গণসংখ্যাটা উল্লেখ করে আমরা কিন্তু আমাদের আগে গড় বের করতে হবে কারণ কেন গড় ব্যবধান তৈরি করতে গেলে আমাদের আগে গড় লাগবে কারণ আমরা এখানে গড় থেকে গড় ব্যবধানটা বের করব তো এই কারণে আমরা আগে প্রথমেই কিন্তু আমরা সামেশন এফ এক্সটা বের করে ফেলতে হবে এবং সামেশন এফ এক্স বাই এন দ্বারা আমরা মানে গড়ের মানটা বের করে ফেলব কারণ আমরা তো জানি গড়ের সূত্র হচ্ছে কি এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন এফ এক্স বাই এন তো আমাদের সামেশন এফ এক্স বাই এন সারণীতে ছিল কত উনিশশো আর আমাদের এন ছিল মানে মোট উপাত্ত একশো একুশ একশো একুশ দ্বারা আমরা উনিশ দশম উনিশশো সাতান্ন দশমিক পাঁচকে ভাগ করলে কত হয় ষোলো দশমিক এক আট হয় এটা তো আমরা সারণীতে উল্লেখ করেছি কারণ আমরা কিন্তু এটা উল্লেখ করেই পরে কিন্তু উপাত্ত থেকে এগুলোকে বিয়োগ দিয়েছি তো আমরা এখন গড় ব্যবধানটা বের করব তো গড় ব্যবধানের সূত্র হচ্ছে কি এম ডি এক্স বার মানে মোট ডিভিশন তারপর এক্স বার দেখো সমান সমান হচ্ছে কি সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন তো আমরা এখানে যে আমাদের সারণীর মধ্যে দেখবা যে সামেশন এফ এক্স ইন্টু এই এক্স বারের যে মানটা আছে মানটা আছে কত আছে এখানে সাতশো পঁচিশ দশমিক শূন্য আট আমরা এখানে সাতশো পঁচিশ দশমিক শূন্য আট বসাবো তারপর এন সমান সমান কত আমাদের একশো একুশ আমরা একশো একুশ বসাবো তো একশো একুশ দ্বারা সাতশো পঁচিশ দশমিক শূন্য আটকে ভাগ করলে পাঁচ দশমিক নয় নয় আমাদের বের হয় তাহলে আমাদের গড় ব্যবধানের মান কত পাঁচ দশমিক নয় নয় তো এখন দেখো বেদাঙ্ক নির্ণয় সূত্র যেহেতু আমাদের বেদাঙ্ক আসছে তোমরা জানো যে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমার সাজেশনে ছিল তো বেদাঙ্ক নির্ণয় বেদাঙ্কের হচ্ছে কি ভি ভেরিয়েন্স ভেরিয়েন্সের বি আমরা বেদাঙ্কের সূত্রটা কি সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফ এক্স বাই এন উপরে হোল স্কোয়ার এটা আমরা জানি তো এখানে আমরা সারণীতে তো সামেশন এফ এক্স মানে এফ এবং এক্স স্কোয়ারকে আমরা গুণ দিয়ে যে মানটা মানে পেয়েছিলাম তো সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার সমান সমান ছিল তিন হাজার এখানে সাঁত্রিশ হাজার নয়শো ছয় দশমিক দুই পাঁচ আর আমাদের এন সমান সমান কত একশো একুশ তারপর দেখো সামেশন এফ এক্স এর মান সামেশন এফ এক্সের মান কত উনিশশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ এবং এন সমান সমান কত একশো একুশ এখন আমরা পরবর্তী লাইনে আমরা সাঁত্রিশ হাজার নয়শ ছয় দশমিক দুই পাঁচকে আমরা একশো একুশ ধারা ভাগ করলে তিনশো তেরো দশমিক দুই সাত বের হয় তারপর দেখো এখানে আমরা উনিশশো সাতান্ন দশমিক পাঁচকে একশো একুশ ধারা ভাগ করলে ষোলো দশমিক এক আট বের হয় এটার উপর হোল স্কোয়ার আছে পরবর্তী লাইনে আবার আমরা তিনশো তেরো দশমিক দুই সাত বসালাম এবং ষোলো দশমিক এক আটের যদি আমরা বর্গ করি তাহলে দুইশো একষট্টি দশমিক সাত নয় বের হয় 
তাহলে তিনশো তেরো দশমিক দুই সাত থেকে দুইশো একষট্টি দশমিক সাত নয় বিয়োগ দিলে আমাদের মান বের হয় এক ন দশমিক চার আট মানে এখানে বেদাঙ্কের মান বের হয়েছে এক ন দশমিক চার আট একই প্রশ্নে যদি একাধিক মানে উত্তর থাকে তাহলে আমরা কি করি নিচে একসাথে উত্তরগুলো উল্লেখ করি দেখো এখানে নিচে দেওয়া আছে যে নিনেই গর্ব ব্যবধান পাঁচ দশমিক নয় আট প্রায় এবং বেদাঙ্ক একান্ন দশমিক চার আট প্রায় আর তোমরা লক্ষ্য রাখবে আমি প্রত্যেকটা অঙ্কের কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়ে রাখছি সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে রাখছি এবং অবশ্যই সূত্রের ব্যাখ্যা আমাদেরকে দিতে হবে সূত্রের ব্যাখ্যা না দিলে আমরা কিছু হলো নাম্বার কম পাব শিক্ষার্থীরা এরপরে দেখো চোদ্দ নম্বরের যে অঙ্কটা আসছিল যে নিম্নে লিখিত উপাত্তের সহ সম্পর্ক সহ নির্ণয় করো এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য করো আচ্ছা সহ সম্পর্ক মানে কি এক্স এবং ওয়াইয়ের কিছু মান দেওয়া থাকবে এই এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে সহ সম্পর্ক আমাদের নির্ণয় করতে হবে দেখো এক্স এবং ওয়াইয়ের কিছু মান দেওয়া আছে এক্সের মান বাইশ তেইশ তেইশ চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাইশ সাতাইশ আট ত্রিশ ত্রিশ ওয়াইয়ের কত আঠারো বিশ একুশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এই মানগুলো আমরা কি করি সমাধান উল্লেখ করে আমরা দেখো সমাধানের পরে আমরা লিখলাম যে সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় সারণি কিংবা তোমরা এখানে সহ সম্পর্ক নির্ণয় সারণি লিখতে পারো প্রশ্নে যা উল্লেখ থাকবে প্রশ্নে যদি উল্লেখ থাকে সংশ্লেষাঙ্ক তো আমরা সংস্থাসাঙ্ক লিখব প্রশ্ন যদি সহ সম্পর্ক উল্লেখ থাকে আমরা সহ সম্পর্ক লিখব তো প্রশ্নের সহ সম্পর্ক আছে তোমরা এখানে সহ সম্পর্কই লিখবে তারপর দেখো আমরা সারণি তৈরি করতে হবে আমরা লিখলাম যে সংশ্লেষণাঙ্ক নির্ণয় সারণি আচ্ছা প্রশ্ন কিন্তু উল্লেখ রাখবে যে প্রশ্ন সহ সম্পর্ক আছে আমি এখানে সংশ্লেষণাঙ্ক লিখলেও তোমরা এখানে সহ সম্পর্ক লিখবে প্রশ্ন যা উল্লেখ থাকবে কারণ সংশ্লেষণা সংশ্লেষাঙ্ক সহ সম্পর্ক বা সহ সম্পর্ক সহক একই কথা তো আমরা দেখো এখানে লিখলাম সমাধান লিখে লিখলাম যে সংশ্লেষণাঙ্ক নির্ণয় সারণি তো আমরা কিন্তু আগে আমরা জানি যে সারণি কিন্তু আমরা তৈরি করি সূত্র উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু এখানে দেখো আমরা জানি যে সহ সম্পর্কের যে সূত্রটা সূত্রটা কি যে আর এক্স ওয়াই সমান সমান কিংবা আর সমান সমান সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই বাই এন তারপর আবার নিচে দেওয়া আছে তোমাদের রুট দিয়ে সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স হোল স্কোয়ার বাই এন সামেশন ওয়াই মাইনাস সামেশন ওয়াই হোল স্কোয়ার বাই এন এরকম সূত্র দেওয়া আছে সূত্র তোমাকে বলে দিবে তুমি সারণি কীভাবে তৈরি করবে সূত্রের মধ্যে দেখো সামেশন এক্স ওয়াই আছে আমাদের সারণিতে সামেশন এক্স মানে এক্স ওয়াই লাগবে সূত্রের মধ্যে সামেশন এক্স আছে আমাদেরকে সামেশন এক্স লাগবে সূত্রের মধ্যে সামেশন ওয়াই আছে আমাদেরকে সামেশন ওয়াই লাগবে সূত্রের মধ্যে সামেশন এক্স স্কোয়ার আছে সামেশন এক্স স্কোয়ার লাগবে সূত্রের মধ্যে সামেশন ওয়াই স্কোয়ার আছে আমাদেরকে সামেশন ওয়াই স্কোয়ার লাগবে কারণ সূত্র তোমাকে বলে দিবে তুমি কীভাবে সারণি নির্ণয় করবে তো দেখো আমরা এক্স এবং ওয়াইয়ের মানগুলো উল্লেখ করলাম তারপরে এক্স ওয়াই মানে কি এক্স এবং ওয়াইকে আমরা গুণ করলাম তাহলে বাইশ এবং আঠাকে গুণ দিলে তিনশো ছিয়ানব্বই হয় তেইশ এবং বিশকে গুণ দিলে চারশো ষাট হয় তেইশ এবং একুশকে গুণ দিলে চারশো তিরাশি হয় চব্বিশ এবং বিশকে গুণ দিলে চারশো আশি হয় এরকমভাবে তিরিশ এবং ছাব্বিশকে আমরা গুণ দিলে সাতশো আশি হয় দেখো তাহলে আমরা কি করলাম এখানে এক্স ওয়াইয়ের সমষ্টিগুলো বসা গেল এক্স ওয়াইয়ের যে গুণফলের যে সমষ্টি সামেশন এক্স ওয়াই সমসমান পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি আবার ওই দিকে আমরা এক্সেরও সমষ্টি উল্লেখ করলাম যে সামেশন এক্স সমসমান দুশো ষাট ওয়াইয়ের সমষ্টি হচ্ছে সামেশন ওয়াই সমান সমান দুইশো বিশ তারপর দেখো এক্স স্কোয়ার মানে এক্স উপাত্তগুলোর বর্গ করতে হবে মানে বাইশের বর্গ মানে বাইশের বাইশ গুণ বাইশ বাইশের বর্গ তাহলে আমরা এক্সের বাইশের বর্গ হয় চারশো আটচল্লিশ ইয়া চারশো চৌরাশি তারপর তেইশের বর্গ হচ্ছে পাঁচশো উনত্রিশ তেইশের বর্গ পাঁচশো উনত্রিশ এরকম করে আমরা ত্রিশ পর্যন্ত ত্রিশের বর্গ কত নয়শো আবার আমরা ওয়াই সংখ্যাগুলোর ওয়াই উপাত্তগুলোর বর্গ বের করব তো ওয়াই দেখো মানে এখানে আঠারো সংখ্যাটা আছে আঠারোর বর্গ কত তিনশো চব্বিশ আঠারো গুণ আঠারো দিলে তিনশো চব্বিশ হয় বিশ গুণ বিশ দিলে চারশো হয় তো এরকম করে একদম লাস্ট দেখো একদম ছাব্বিশ পর্যন্ত ছাব্বিশ গুণ ছাব্বিশ যদি আমরা উল্লেখ করি মানে ছাব্বিশের বর্গ যদি করি তাহলে কত আসে ছয়শো ছিয়াত্তর হয় এই এরকমভাবে আমরা এক্স স্কোয়ারেরও আমরা সমষ্টি করে ফেলেছি দেখো সামেশন এক্স স্কোয়ার সমান সমান ছয় এবং সামেশন ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান চার আমরা এরপরে কি করব এই মানগুলো সূত্রে প্রয়োগ করব হ্যাঁ তারপর লিখবো আমরা জানি আমরা জানি কথাটা বলে আমরা এই সূত্রটা এখানে লিখবো দেখো সূত্র আর সমান সমান কী আছে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই বাই এন তারপর আবার রুড ওভার দিয়ে কী সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স হোল স্কোয়ার বাই এন সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই হোল স্কোয়ার বাই এন এখানে লক্ষ্য রাখবে যে এখানে হোল স্কোয়ারটা অনলি সামেশন এক্স সামেশন ওয়াইয়ের উপরে নিচে এনের মানে এনের মধ্যে কোনো হোল স্কোয়ার নেই কেউ যদি এন সহ আকারে হোল স্কোয়ার দাও তাহলে এখানে বা বর্গ দাও তাহলে তোমাদের ভুল হ
সামেশন এক শর এক শর মান ছিল দুশো ষাট দুশো ষাটের উপর আমরা হোল স্কোয়ার দিলাম তারপরে বাই নিচে কত আমাদের এন সমান সমান এন মানে হচ্ছে কি কয়টা উপাত্ত আছে এখানে দেখো প্রত্যেকটারই দশটা করে মান ছিল যে কোনো একটা সংখ্যার উপাত্ত সমান তাহলে আমরা এখানে নিচে দশ লিখলাম তারপর দেখো সামেশন ওয়াই স্কোয়ার সমান চার হাজার আটশো ছিয়ানব্বই মাইনাস সামেশন ওয়াই সমান হচ্ছে কি দুশো বিশ এখানে উপর হোল স্কোয়ার নিচে এখানে এন এন এর মান কত দশ দেওয়া আছে তারপর এখানে আর দেওয়া আছে দেখো তারপরের লাইনে আমরা পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি মাইনাস এই দুশো ষাট এবং দুশো বিশকে আমরা গুণ দিলাম দিলে কত সাতান্ন হাজার দুশো হয় তারপরে দেখো এই যে এখানে আমরা এই এরপরে ছয় হাজার আটশো ছত্রিশ মাইনাস আমরা দুশো ষাটকে যদি আমরা বর্গ করি কত হয় তাহলে সাতান্ন সাতষট্টি হাজার ছয়শো হয় নি নিচে দশ দেওয়া আছে তারপর দেখো চার হাজার আটশো ছিয়ানব্বই মাইনাস আমরা যদি দুশো বিশ এর বর্গ করি তাহলে বেড়ে কত আটচল্লিশ হাজার চারশো হয় নিচে আমরা দশ উল্লেখ করেছি পরবর্তী লাইনে আমরা পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি থেকে এই যে আমরা পাঁচ এই সাতান্ন হাজার দুশোকে দশ দ্বারা ভাগ করার পর যে মানটা বের হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো বিশ এটাকে আমরা বিয়োগ করবো এরপর আবার সেম এই জায়গাতে ছয় হাজার ছত্রিশ থেকে আমরা সাতষট্টি হাজার ছয়শোকে দশ দ্বারা ভাগ দেওয়ার পর কত ছয় হাজার সাতশো ষাট বের হয় আবার এখানে দেখো চার হাজার আটশো ছিয়ানব্বইয়ের পরে আটচল্লিশ হাজার চারশোকে আমরা দশ দ্বারা ভাগ করলে কত হয় চার হাজার আটশো চল্লিশ বের হয় এরকমভাবে পরবর্তী লাইনে আমরা কি করব এই তোমার এই মানগুলোকে বিয়োগ করে নিব ছয় হাজার আটশো ছত্রিশ থেকে যদি আমরা ছয় হাজার সাতশো ষাটকে বিয়োগ দিই তাহলে ছিয়াত্তর বের হয় আবার চার হাজার আটশো ছিয়ানব্বই থেকে যদি আমরা চার হাজার আটশো চল্লিশকে বিয়োগ দিই তাহলে ছাপ্পান্ন বের হয় তাহলে আমরা পরবর্তী দেখো পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি থেকে পাঁচ হাজার সাতশো বিশকে যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে বাষট্টি থাকে এবং ছিয়াত্তর এবং এই ছাপ্পান্নকে গুণ দিলে চার হাজার দুশো ছাপ্পান্ন বের হয় তাহলে উপরে কিন্তু রুডোবার আছে তো আমরা যখন এটার বর্গ মূল মানে রুডোবারটা তুলে নিব তাহলে বর্গ মূল বের হবে বর্গ মূল বের হলে কত হবে পঁয়ষট্টি দশমিক দুই পাঁচ তোমরা মনে রাখবে এই জায়গায় লাস্ট জায়গায় অবশ্যই হর মানে নিচের মানটা বড় হবে উপরের মানটা ছোট হবে কারণ আমরা জানি সহ সম্পর্কের মান কি হয় শূন্য এবং একের মধ্যবর্তী মান বের হয় তো এই ক্ষেত্রে মানে শূন্য এবং একের মধ্যে মানগুলো বের হয় এর বাইরে মান বের হয় না তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই জায়গার মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই লব ছোট হবে হর বড় হবে তো আমরা এখন বাষট্টিকে ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের আসে শূন্য দশমিক নয় পাঁচ মানে কি এক্স ওয়াই চলকের মধ্যে প্রায় পূর্ণ ধনাত্মক সহ সম্পর্ক বিদ্যমান তোমরা জানো যে এখানে এক্সের মানগুলোর উপর ভিত্তি করে ধনাত্মক ঋণাত্মক অনেকগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তো এটা এটা পরে কি যে আমাদের যে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সত্তর থেকে যদি নিরানব্বইয়ের মধ্যে পড়ে তো এটা এখানে প্রায় মানে ধনাত্মক সহ সম্পর্ক হয় তাহলে আমাদের এই মানটা পড়ে গেছে এই প্যাটার্নের মধ্যে তাহলে আমরা লিখব মন্তব্যের মধ্যে বা ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্যে লিখব যে এক্স ওয়াই চলকের মধ্যে প্রায় পূর্ণ ধনাত্মক সহ সম্পর্ক বিদ্যমান দেখো পনেরো নম্বরে কায়বর্গ নিম্নে সারণি থেকে কায়বর্গ নির্ণয় করো পাঁচ পার্সেন্ট সংশয় মাত্রাই শিক্ষাসের দক্ষতার সম্পর্ক আছে কিনা পরীক্ষা করো এরকম একটা প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে মানে যারা আমার সাজেশনটা ফলো করেছো তোমরা দেখেছো যে আমি এই অঙ্কটা হুবুদ দিয়ে রাখছিলাম জাস্ট খালি মানটা চেঞ্জ করছে তারা এটা হুবুদ দিয়ে ফেলছে তো আমরা এই অঙ্কগুলো করার সময় আমরা মানে সচরাচর চারটা ধাপে করি তো অনেকে এটাকে অনেক ধাপে করতে পারে বা তোমাদের বইয়ে অনেক ধাপ থাকে তবে আমরা এখানে চারটা ধাপে করি কারণ চারটা ধাপে এটা করা যায় অতিরিক্ত এই ওই সব ধাপের প্রয়োজন লাগে না দেখো আমরা প্রথম ধাপটাকে আমরা বলি সমাধান প্রথম পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে আমরা বলি প্রকল্প প্রণয়ন প্রথম পর্যায়টাকে বলি আমরা প্রকল্প প্রণয়ন প্রকল্প প্রণয়নকে দুই ভাগে ভাগ করে নাস্তিক কল্পনা এবং বিকল্প কল্পনা নাস্তিক কল্পনা হচ্ছে শিক্ষার সাথে দক্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই মানে আমাদের লাস্টে যেটা কথা আছে দেখো যে শিক্ষার সাথে দক্ষতার সম্পর্ক আছে কি মানে কাউ কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে তোমার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক আছে কি তুমি কি বলবা হা হতো বা না তোমার কাছে কিন্তু তখন একটা প্রশ্ন না প্রশ্ন থাকবে দুইটা হা হতো বা না তো এই ক্ষেত্রে নাস্তিক কল্পনা হচ্ছে না মানে শিক্ষার সাথে দক্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই এবং বিকল্প কল্পনা হচ্ছে শিক্ষার সাথে দক্ষতার সম্পর্ক আছে কারণ এই দুইটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে আমাদের মানটাকে নাস্তিক কল্পনায় পড়ে না বিকল্প কল্পনায় পড়ে দেখো তারপরে দ্বিতীয় যে পর্যায়ে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম করা হচ্ছে নমুনাজ মান যাচাই এখানে বলা আছে যে আমরা কায়বর্গ পরীক্ষার মাধ্যমে নমুনা আজমান যাচাই করব যা আমরা এখানে যে তাদের সংশয় মাত্রা বা শিক্ষা সাথে দক্ষতা কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এটা আমরা যাচাই করব কায়বর্গ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখো আমরা জানি কায়বর্গের এখানে দেখো যে এটা কিন্তু কায়বর্গ চিহ্ন এটা কিন্তু এক্স না এটা কায়বর্গ চিহ্ন মানে এক্সের
তারপর একশো চল্লিশ এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এফও আর আমরা এফইটা বের করব এফ হচ্ছে প্রত্যাশিত মান এই প্রত্যাশিত মানটা আমরা কি করব বের করব দেখো এরপর এখান বলছি ধরি যত সীমা এই পাঁচ পার্সেন্ট যদি প্রশ্নের মধ্যে যেহেতু পাঁচ পার্সেন্ট দেওয়া আছে আমরা এখানে দড়ি কথা না বলে লিখব যে দেওয়া আছে যত সীমা পাঁচ পার্সেন্ট কিংবা পাঁচ পার্সেন্ট সমান এই শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ আচ্ছা তারপর আমাদেরকে স্বাধীনতার মাত্রা আমরা বের করে ফেলি আমরা এই দ্বিতীয় ধাপেই স্বাধীনতা বের করে ফেলি অনেকে আছে এটা চতুর্থ ধাপে গিয়ে স্বাধীনতার মাত্রা বের করে ফেলে তো আমি দ্বিতীয় ধাপে বের করে ফেলি কারণ হচ্ছে কি আমাদের দ্বিতীয় ধাপে আমরা ওই যে প্রশ্নের মধ্যে যে রো এবং কলাম থাকে এটাকে দেখে আমরা ফিল মানে বের করে ফেলতে পারি ঝামেলা হয় না কিন্তু অনেকে চতুর্থ ধাপে করতে গেলে ওই তৃতীয় ধাপটাকে সাজানোটা দেখে অনেকে ভুল করে ফেলে তো এই কারণে আমরা দ্বিতীয় ধাপে এটা ডিএফটা বের করে ফেলি বা স্বাধীনতার মাত্রা দেখানো স্বাধীনতার মাত্রা সূত্র হচ্ছে রো মাইনাস ওয়ান কলাম মাইনাস ওয়ান আমরা রো আমাদের আছে দুইটা তোমরা লক্ষ্য করবে যে প্রশ্নতে তাকাইলে দেখবে রো দুইটা এখানে রো দুইটা বলতে গেলে এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই দুইটা রো এবং কলম দেখবে কলমও দুইটা দক্ষ অদক্ষ কলমও দুইটা তো এখানে রো দুইটা কলমও দুইটা তাহলে আর এর মান টু এবং আবার সি এর মান টু আমরা দুই থেকে এক বাদ দিলে এক থাকে আবার এখানে দেখো সি এর মান কিন্তু টু এখানে তো ভুল বসে এক চলে আসছে এটা হবে আচ্ছা এটা হবে টু এখানে ওয়ান হবে না এটা হবে এনে টু তো টু থেকে যদি আমরা ওয়ান বিয়োগ দিয়ে ফেলি তাহলে কত হবে এক এক বের হবে তো এক এক আমরা গুণ দিলে কত এক বের হয় তাহলে স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে কত এক তোমরা এখানে লক্ষ্য রাখবে যে সি এর বরাবর সি এর মানটা আমি এখানে ওয়ান দেওয়া সেটা আমার তো ভুল বসে তো প্রিন্টিং মিস্টেক এটা এক না এটা দুই হবে কারণ আমাদের রু কিন্তু দুইটা তো এখানে আমরা দুই থেকে এক বিয়োগ করলে কত আমাদের একই হয় এক একে গুণ দিলে একই হয় তাহলে এখানে আমরা স্বাধীনতার মাত্রা পেলাম আমরা এক আমরা আমাদের যে বই আছে আমাদের বইয়ের দেখবো যে একটা লাস্ট পেজে বা লাস্টে একটা পেজ আছে যেখানে কায়বর্গের মান দেওয়া আছে মানে কায়বর্গের স্বাধীনতার মান দেওয়া আছে তো কায়বর্গের স্বাধীনতার মান যদি আমরা এক বরাবর পাঁচ পার্সেন্টের বরাবর একের মানটা দেখি তাহলে দেখবো যে তিন দশমিক সাত চার এক তাহলে এখানে এই মানটাকে আমরা বলি তাত্ত্বিক মান বা টেবিল মান যেটা আমরা টেবিল থেকে বের করে নিই মানটাকে বলে আমরা টেবিল মান আমরা এরপরে যে মানটা বের করবো সূত্র সাহায্যে এটা হবে নির্ণিত মান আর এই মানটাকে আমরা বলি এটা বলে আমরা তাত্ত্বিক মান যেটা আমরা টেবিল থেকে পাই এটাকে তাত্ত্বিক মান বা টেবিল মানও বলা যায় দেখো তৃতীয় পর্যায় তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে প্রত্যাশিত গণসংখ্যা নিন ওই যে আমরা এখন এফ ই নির্ণয় করবো এফ ই এফ ইকে বলে প্রত্যাশিত গণসংখ্যা তাহলে দেখো আমরা এখন এই যে আমাদের প্রশ্নে যে মানগুলো ছিল শিক্ষিত অশিক্ষিত তারপর দক্ষ অদক্ষ এই মানগুলার প্রত্যেকটার মুড বের করলাম দেখো আমরা আমরা ডান দিকে দুইটা মুড বের করছি মানে এখানে রোর মুডগুলো বের হয়েছে দেখো তিনশো চল্লিশ এবং ষাট কেজি আমরা যুগ দিই তাহলে কত হয় চারশো হয় চারশো এটা কিন্তু প্রথম রোয়ের মুড তো এটাকে আমরা আর ওয়ান দিয়া এটা ইকো নির্ণয় করলাম এটাকে আর ওয়ান দিলাম মানে রো ওয়ান তারপরে দেখো চারশো ষাট এবং একশো চল্লিশকে যদি আমরা যুগ দিই তাহলে ছয়শো হয় মানে কি আর টু হয় এটা মানে এখানে আমরা দুইটা প্রথম রো এবং দ্বিতীয় রোয়ের যুগ ফল বের করলাম তারপর আমরা কলামের যুগ ফল বের করবো নিচের দিকে তাকাও তিনশো চল্লিশ এবং চারশো ষাটকে যদি আমরা যুগ দিই তাহলে এটা কত হয় আটশো বের হয় এটাকে দিলাম আমরা সি ওয়ান মানে মানে কলাম একের যুগফল তারপর কলাম দুইয়ের যুগফল বের করবো আমরা ষাট এবং একশো চল্লিশকে আমরা যুগ দিলে কত দুইশো বের হয় এটাকে বলি সি টু মানে কলাম টু এর যুগফল আমরা এটাকে আমাদের অঙ্কের সুবিধার জন্য সি ওয়ান সি টু আর ওয়ান আর টু এবং লাস্ট পর্যায়ে দেখো টু এর এখানে রু রু এর যে দুইটা মান চারশো এবং ছয়শো এটার যুগফল এবং কলামের যে দুইটা মান আটশো এবং দুইশো সবগুলো যুগফল কিন্তু এক হাজার হবে মানে এখানে চারশো আর ছয়শো যুগ দিলে এক হাজার আবার এখানে চারশো এবং দুইশো এই এখানে আটশো এবং দুইশো যুগ দিলে কত এক হাজার হচ্ছে এখন আমরা সূত্রে চলে যাব প্রত্যাশিত গণসংখ্যার নির্ণয় সূত্র আমরা জানি প্রত্যাশিত গণসংখ্যার সূত্র হচ্ছে কি এফই ইকুয়াল টু রো টোটাল মানে রো টোটাল গুণ কলাম টোটাল মানে আর টি হচ্ছে রো টোটাল গুণ সি টি হচ্ছে কলাম টোটাল নিচে এন দেওয়া আছে যেটাকে এন কে আবার গ্র্যান্ড টোটালও বলা হয় মানে সবগুলোর মোট এখন যেহেতু আমাদের এখানে মান চারটা দেখো আমি তিনশো চল্লিশকে এ দ্বারা চিহ্নিত করছি ষাটকে বি দ্বারা তারপর এই চারশো ষাটকে সি দ্বারা এবং একশো চল্লিশকে ডি দ্বারা এরকমভাবে আমরা চিহ্নিত করে নেব চিহ্নিত করে এখানে প্রত্যেকটা এই যে তিনশো চল্লিশ কিন্তু হচ্ছে এখানে পর্যবেক্ষিত মান এই তিনশো চল্লিশের একটা প্রত্যাশিত মান বের হবে এখানে চারটার চারটা প্রত্যাশিত মান বের হবে তাহলে আমরা প্রত্যাশিত মান বের করার সূত্র তো আমরা জানি যে রো টোটাল মাইনাস কলাম টোটাল বাই হচ্ছে গিয়ে সরি রো টোটাল ইন্টু কলাম টোটাল বাই হচ্ছে এন তাহলে আমরা প্রথম এর মানটা বের করব দেখো এর মান বের করলে এ বরাবর তুমি তাকাও যে এ আর রো টোটাল
বিশ আসে তারপরে দেখো আমরা এই এফ এর যে বি এর মানটা বি এর মানটা হচ্ছে দেখো বি এর রো টোটাল কি আর ওয়ান এবং কলাম টোটাল কিন্তু সি টু তো এখানে আর ওয়ানের মান হচ্ছে কত চারশো এবং সি টুর মান হচ্ছে কত দুইশো আমরা এটাকে যদি এক হাজার দা উপরে গুণফলকে এক হাজার দা বাদ দিয়ে তাহলে মান বেরোয় আসি তারপর সিটা দেখো সি এর দিকে তাকে সি এর রো টোটাল হচ্ছে কি আর টু এবং কলাম টোটাল হচ্ছে সি ওয়ান আর টুর মান ছয়শো এবং সি ওয়ানের মান হচ্ছে আটশো আমরা যদি এক হাজার দা বাদ দিই তাহলে এটা চারশো আশি বেরোয় তারপর দেখো ডি এর মান বের করছি আমরা রো টোটাল গুণ কলাম টোটাল বাই এন রো ওয়ান মান হচ্ছে ছয়শো এবং কলামের মান দুইশো দেখো ছয়শো আর দুইশো যদি আমরা গুণ দিই যে মানটা বেরোয় এটাকে যদি আমরা এক হাজার ভাগ দিই তাহলে একশো বিশ বের হয় তাহলে বুঝতে হবে এখানে এর এই যে এর তোমার এই প্রত্যাশিত মান বেড়েছে তিনশো বিশ বি এর প্রত্যাশিত মান হচ্ছে আশি এ এবার সি এর প্রত্যাশিত মান হচ্ছে চারশো আশি এবং ডি এর প্রত্যাশিত মান হচ্ছে একশো বিশ চার নাম্বার ধাপে দেখো চতুর্থ পর্যায়ে কায় বর্গ নির্ণয় সারণি এখন আমরা সারণিটা নির্ণয় করে ফেলবো আমরা দেখো এখানে ওই যে এ বি সি ডি দিয়ে আমরা উল্লেখ করতাম চিহ্নিত করছিলাম এইগুলোকে সেল বলা হয়েছে এ বি তোমরা এক দুই তিন নম্বর মানে দিতে পারো এজের উইস তো আমি এখানে এ বি সি ডি যেহেতু যে মানে যেহেতু মানে এখানে চিহ্নিত করছি কারণ এ বি সি ডি দিয়ে সুবিধা হয় কি কারণ আমাদের ওই যে ভিতরে যে মানগুলো থাকে তো সংখ্যার তো এখানে যদি আমরা এক দুই দিই তাহলে এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এটা ভুল হইতে পারে কারণ আমরা এ বি দ্বারা চিহ্নিত করি তো এখানে এ বরাবর দেখো এফ ও আমি আগে বলেছিলাম এফ ও হচ্ছে তিনশো চল্লিশ বি এর এফ ও হচ্ছে ষাট তারপর সি এর এফ ও মানে পর্যবেক্ষিত মান হচ্ছে চারশো ষাট এবং ডি এর পর্যবেক্ষিত মান একশো চল্লিশ এখন আমরা এফই যে মানগুলো আমরা সূত্রের সাহায্যে বের করলাম রো টোটাল কলম টোটালের মাধ্যমে যে প্রত্যাশিত মান এখানে এ বরাবর তিনশো বিশ বি বরাবর আশি সি বরাবর দেখো চারশো আশি তারপর হচ্ছে ডি বরাবর একশো বিশ এটা মনে রাখবো যদি আমরা এখানে বসাইতে ভুল করি তাহলে আমরা আমাদের এই অঙ্কের জীবনও মিলবে না এর পর্যবেক্ষিত মানের পাশাপাশি আমরা প্রত্যাশিত মানটা বসাবো এখন আমরা পর্যবেক্ষিত মানে এফ ও থেকে এফই বিয়োগ করবো মানে পর্যবেক্ষিত মান থেকে প্রত্যাশিত মানকে বিয়োগ করবো দেখো তিনশো চল্লিশ থেকে তিনশো বিশ বিয়োগ করলে বিশ হয় তারপর ষাট থেকে যদি আশি বিয়োগ দিই মাইনাস বিশ হয় চারশো ষাট থেকে যদি আমরা চারশো আশি বিয়োগ দিই তাহলে মাইনাস বিশ হয় একশো চল্লিশ থেকে যদি একশো বিশ বিয়োগ দিই তাহলে বিশ হয় এখন এগুলোকে আমরা মানে বর্গ করবো এফ ও মাইনাস এফ ইর বর্গ করবো বর্গ করলে কিন্তু আর মাইনাস থাকবে না সব প্লাস হয়ে যাবে যা আমরা জানি যে মাইনাসে মাইনাসে গুণ দিলে প্লাস হয়ে যায় তাহলে বিশের বর্গ চারশো মাইনাস বিশের বর্গ চারশো মাইনাস বিশের বর্গ চারশো এবং এরপরে বিশের বিশের বর্গ চারশো কারণ বর্গ করলে মাইনাস থাকে না প্লাস হয়ে যায় এখন আবার এফ ও মাইনাস এফ ইর যে বর্গ এই বর্গটারে আবার কি করতে হবে আবার প্রত্যাশিত মান মানে এফ ই দ্বারা ভাগ করতে হবে মানে সহজ কথায় এফ ও মাইনাস এফ ইর যে বর্গটা এই বর্গটাকে আবার এফ ইর মান দ্বারা ভাগ করতে হবে দেখো এখন প্রথম যে চারশো এই চারশোকে যদি আমরা ভাগ দিব কত দ্বারা তিনশো বিশ দ্বারা কারণ এখানে তিনশো বিশ হচ্ছে এটার যে প্রত্যাশিত মান তাহলে আমরা চারশোকে ভাগ দিব তিনশো বিশ দ্বারা ভাগ দিলে আমাদের এক দশমিক মানে দুই পাঁচ বের হয় এরপরে চারশোটাকে আমরা ভাগ দিব আশি দ্বারা ভাগ দিলে আমাদের পাঁচ বের হয় এরপরে চারশোটা আমরা ভাগ দিব চারশো আশি দ্বারা তাহলে শূন্য দশমিক আট ছয় বের হয় এরপরে চারশোটা আমরা ভাগ দিব একশো বিশ দ্বারা তাহলে বের হয় তিন দশমিক তিন তিন তাহলে আমরা এখন এফ ও মাইনাস এফ ইর বর্গ এফ ও মাইনাস এফ ই দেওয়া হলো স্কোয়ার বাই এফ ইর এফ ইর আমরা সমষ্টি করবো মানে এই মানগুলো প্রত্যেকটা মানের আমরা যোগ করবো যোগ করলে দেখো এক দশমিক দুই পাঁচ যোগ পাঁচ শূন্য দশমিক আট ছয় যোগ তিন দশমিক তিন তিন যোগ দিলে আমাদের দশ দশমিক চার এক বের হয় মানে আমাদের মানটা বের হয় চার মানে এক সমষ্টি করলে আমরা যোগ করলে কত বের হয় দশ দশমিক চার এক এখন দেখো আমি আবার লিখতাম যে কায়বর্গের সূত্র এখানে উল্লেখ করলাম যে কায়বর্গের সূত্র কি সামেশন এফ ও মাইনাস এফ ই হলো স্কোয়ার বাই এফ ই তাহলে আমরা এটা কিন্তু সরাসরি কায়বর্গের সূত্র কারণ আমরা অন্য অন্য সময় কিন্তু সারুনি থেকে মানগুলো নিয়ে সূত্রতে বসাই এই কায়বর্গের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম নিয়ম হচ্ছে যে সারণির মধ্যেই কায়বর্গ সূত্র মানে এখানে বসে যায় আমাদেরকে আবার আয়া মানটা বসাতে হয় না সারণির মধ্যেই সূত্র মানে মানে বসে যায় এবং মান বের হয়ে যায় তো এখানে দশ দশমিক চার আর এই যে আমরা সূত্রের সাথে যে মানটা বের করলাম সারণির থেকে এই মানটাকে বলা হয় নির্ণিত মান মানে কায়বর্গের নির্ণিত মান তাহলে কায়বর্গের নির্ণিত মান কত দেখো দশ দশমিক চার এক আমরা যারা কায়বর্গ করি বা করেছি আমরা জানি যদি তাত্ত্বিক মানটা ছোট হয় এবং নির্ণিত মান বড় হয় তাইলে এক্স ওয়াই চলকের মধ্যে তাৎপর্য কোনো সম্পর্কে বিদ্যমান আর যদি তাত্ত্বিক মান বড় হয়ে যায় নির্ণিত মানটা ছোট হয়ে যায় তাহলে কি তা মানে তাদের মধ্যে তাৎপর্যহীন সম্পর্কে বিদ্যমান যেহেতু এখানে আমাদের নির্ণিত মানটা বড় আমাদের টেব
তাত্ত্বিকমান অপেক্ষা নিন্নিতমান ছোট হলে নাস্তিক কল্পনা গ্রহণযোগ্য এবং তাত্ত্বিক মান অপেক্ষা নিন্নিতমান বড় হলে বিকল্প কল্পনা গ্রহণযোগ্য এটা আমরা জানি তো এখানে নিন্নিতমান বড় হয় কারণ এখানে নিন্নিতমানটা বড় কারণ দশ দশমিক চার এক কিন্তু তিন দশমিক সাত চার এক থেকে বড় তাহলে এখানে নিন্নিতমান বড় হয় নাস্তিক কল্পনা বাতিল করা হলো এবং বিকল্প কল্পনা গ্রহণ করা হলো কারণ নিন্নিতমান বড় হলে আমরা নাস্তিক কল্পনাকে বাতিল করি এবং বিকল্প কল্পনাকে গ্রহণ করি সুতরাং শিক্ষার সাথে দক্ষতার সম্পর্ক আছে ওই যে আমরা প্রকল্প প্রণয়ন প্রথমে প্রথম পর্যায়ে লিখছিলাম নাস্তে এবং বিকল্প এখানে বিকল্প কল্পনাটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে এখানে আমরা লিখব যে সুতরাং শিক্ষার সাথে দক্ষতার সম্পর্ক আছে দেখো তোমাদের ষোলো নাম্বার যে প্রশ্নটা একটি থলিতে চারটি সাদা পাঁচটি লাল ও ছয়টি সবুজ বল আছে একটি এটি হতে দৈবচিতভাবে তিনটি বল তোলা হলো দেখাও যে সব কোটি বল লাল হওয়া কমপক্ষে দুটি লাল হওয়া বড়জোর দুটি সাদা ও সম্ভাবনা করতো এটা সমাধানে আমরা যাই এটা খুব একটা সহজ এবং মজার অঙ্ক দেখো আমরা প্রথমেই সমাধান লিখে লিখলাম যে দেওয়া আছে থলিতে সাদা বল চারটি লাল বল পাঁচটি সবুজ বল ছয়টি এবং আমরা এই বলগুলো যোগ করলাম যে থলিতে মোট বল আছে পনেরোটি তোমরা মনে রাখবে যে সম্ভাবনার সূত্রই কিন্তু হচ্ছে যে অনুকূল ঘটনা বাই মোট ঘটনা মানে মোট ঘটনার নিচে থাকবে আর অনুকূল ঘটনা উপরে অনুকূল কি যা ঘটবে আর মোট ঘটনা দেখে এখানে কিন্তু মোট ঘটনা হচ্ছে পনেরোটা বল থেকে তিনটা বল উঠবে এটা হচ্ছে মোট ঘটনা এটা সবসময় নিচে থাকবে এবং লাল থেকে তারপর সবুজ থেকে অন্য অন্য যে ঘটনাগুলো ঘটবে এটা হবে উপরে থাকবে এটা হচ্ছে অনুকূল ঘটনা আমরা প্রথমেই মোট ঘটনাটা বের করে ফেলবো দেখো পনেরোটা বল থেকে তিনটি বল উঠার উপায় সংখ্যা মানে পনেরোটা বল থেকে তিনটা বল কত উপায় উঠতে পারে এরকম একটা আমরা আগে মোট উপায় সংখ্যাটা বের করে নেব তাহলে পনেরো কম্বিনেশন থ্রি তোমরা তোমাদের যাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর আছে তোমরা পনেরো তোমরা কম্বিনেশন কোথায় পাবে তোমরা পনেরো লিখার পরে তোমরা শিফটে চাপ দিবে তারপর শিফটে চাপ দেওয়ার পরে ভাগে চাপ দিবে ভাগ শিফটে চাপ না দেওয়া শুধু যদি ভাগে চাপ দাও তাহলে ভাগ বের হবে আর শিফটে চাপ দেওয়া যদি ভাগে তোমরা চাপ দাও তাহলে সি আসবে মানে কম্বিনেশন মান আসবে তারপর তোমরা তিন লিখবে তারপর পনেরো কম্বিনেশন তিন মান বের হয়ে কত চারশো পঞ্চান্ন এরপর দেখো কতে আছে কি সব কোটি বল লাল মানে তিনটা বল যে উঠবে এই তিনটা বলি লাল উঠবে তো তিনটা লাল বল কই থেকে উঠবে লাল বল থেকে কারণ লাল মানে লাল বল তার সবুজ থেকে উঠবে না লাল বল লাল থেকে উঠবে তাহলে আমরা পিতে লিখলাম যে সবগুলি বল লাল ও সম্ভাবনা কত তাহলে আমরা লাল বল জানি কয়টা আছে আমরা জানি যে লাল বল আছে পাঁচটা তাহলে পাঁচটা থেকে তো তিনটা লাল বল উঠবে তাহলে আমরা লিখবো ফাইভ কম্বিনেশন থ্রি বাকি যে নয়টা বল এই নয়টা বল থেকে তো কোনো কিছু উঠবে না তাহলে লিখবো যে নাইন কম্বিনেশন জিরো তারপর নিচে পনেরো কম্বিনেশন থ্রি ওই যে মোট ঘটনা এখন ফাইভ কম্বিনেশন থ্রির মানটা ক্যালকুলেটর চাপ দিলে বের হবে কত দশ এবং নাইন কম্বিনেশন জিরোর মান বের হবে এক দশ এবং এককে আমরা গুণ দিলে দশই হবে দশকে আমরা চারশো পঞ্চান্ন দ্বারা ভাগ দিলে আসবে শূন্য দশমিক শূন্য দুই এক নয় আমরা এটাকে দশমিকের পরে যেহেতু আমরা দুই ঘরে রাখি এক্ষেত্রে আমরা লিখবো যে শূন্য দশমিক শূন্য দুই প্রায় প্রায়টা আমরা অবশ্যই উল্লেখ করবো তাহলে সবগুলি বল লাল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য দুই প্রায় দেখো এখানে ক্ষতে দেওয়া আছে যে কমপক্ষে দুটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা মানে দুইটা লাল বল হওয়ার সম্ভাবনা কমপক্ষে কথাটার মর্মার্থ বুঝতে হবে এখানে বল তিন কালার লাল সাদা সবুজ আমাকে বলছে কম পক্ষে দুইটা লাল বল মানে আমাকে আমি কম পক্ষে দুইটা লাল তুলতে হবে এর নিচে যাওয়া যাবে না আমি ইচ্ছা করলে তিনটা বলি লাল তুলতে পারবো কিন্তু দুইয়ের নিচে যাওয়া যাবে না কম পক্ষে দ্বারা বোঝায় যে কমে যাওয়া যাবে না মানে দুইয়ের কমে যাওয়া যাবে না দুইয়ের বেশিতে যাওয়া মানে যাওয়া যাবে দুইয়ের বেশি আবার কতটুকু মানে যতটা বল আমাদের মোট ঘটনাতে তুলতে পারবো মানে তিনটা দৈব উচিত ভাই তিনটা তুলতে পারবো বলা আছে তো এই তিন পর্যন্ত কমে তোমরা সহজে বুঝবে যে কম পক্ষে কথা অর্থ হচ্ছে কমে যাওয়া যাবে না মানে কম পক্ষে দুইটা বলছে তো আমরা দুইটা অথবা তিনটা তুলতে পারবো দেখো আমি এখানে ব্যাখ্যা দিয়ে রাখছি যে কম পক্ষে দুটি বল লাল হওয়ার সম্ভাবনা কথাটি অর্থ হলো দুটি লাল ও এক তুলতে কারণ আমি যদি প্রথম চিন্তা করি যে দুইটা লাল তুলবো তাহলে কিন্তু আমাকে একটা বল অন্য কালার থেকে তুলতে হবে কারণ বল কিন্তু প্রত্যেকবারেই কিন্তু বল তিনটা হো মানে হতে হবে যদি তুমি লাল দুইটা তুলো অন্য একটা বল অন্য দুই কালার থেকে নিয়ে নিবে তারপর আমি বললাম যে না অথবা তিনটি যদি আমি তিনটা বলি লাল নেই তাহলে কি করতে হবে অন্য যে বল এগুলো থেকে কিছু নিব না এখানে লিখছি শূন্যটি অন্য রঙের মানে মোট কথা কম পক্ষে তিনটি বল লাল হওয়ার কথার অর্থ হচ্ছে যে আমরা লাল বল দুইটা তুলবো অথবা লাল বল তিনটা তুলবো তবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বল কিন্তু এখানে কিন্তু দুইটা দুই ভাগে হবে যেহেতু অথবা আছে এখানে মধ্যে যুগ চিহ্ন দেওয়া দুইটা পাডে হবে এবং প্রত্যেকটা পাডে কিন্তু তিন মিলতে হবে দেখো
এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন নয়তোবা আমি যদি চিন্তা করি যে না লাল বল তিনটি তুলে ফেলবো কারণ কম পক্ষে হইলে আমরা দুইও যেতে পারবো তিনও যেতে পারবো এখন আমি চিন্তা করি না লাল বল তিনটে তুলে ফেলবো এই ক্ষেত্রে আমাকে অন্য যে কালারের বল আছে এখান থেকে তোলা যাবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ কম্বিনেশন থ্রি গুণ টেন কম্বিনেশন জিরো এখন এগুলোর আমরা পরবর্তী লাইনে মান বসাই তাই ফাইভ কম্বিনেশন টুয়ের মান টেন আবার টেন কম্বিনেশন ওয়ানের মানও টেন বা দশ তারপরে দেখো ফাইভ কম্বিনেশন থ্রির মান দশ এবং টেন এখানে দশ কম্বিনেশন জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান আমরা পরবর্তী লাইনে দশ এবং দশকে গুণ দিলে একশো হয় এবং দশ এবং একে গুণ দিলে দশ হয় তাহলে একশোকে আমরা চারশো পঞ্চান্ন দ্বারা যদি এখানে আমরা কী করবো যেহেতু দুইটা নিচেই এখানে হর চারশো পঞ্চান্ন আমরা চারশো পঞ্চান্নকে লসাগু করব তো লসাগু করলে আমাদের উপরে লসাগু ভাগ করার পর যে মানটা বের হয় এটা একশো এবং দশ একশো এবং দশকে আমরা যদি যুগ দিই তাহলে একশো দশ হয় আমরা একশো দশকে যদি চারশো পঞ্চান্ন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমাদের আসে শূন্য দশমিক দুই চার এক তাহলে আমরা দুই করে রাখলাম শূন্য দশমিক দুই চার প্রায় তাহলে কম পক্ষে দুটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে শূন্য দশমিক দুই চার তারপর দেখো তোমাদের ঘ নম্বরে আছে যে বড় জুর দুটি বল সাদা হওয়ার সম্ভাবনা আচ্ছা এখন বড় জুর কথাটার মর্মার্থ বুঝতে হবে বড় জুর কথাটা সহজে বুঝতে গেলে বড় জুর বেশিতে যাওয়া যাবে না কমে যাওয়া যাবে তোমাকে বললাম বড় জুর দুটি সাদা মানে এটাতে বোঝাচ্ছে তুমি দুইটার বেশি সাদা নিতে পারবে না তুমি বড় জুর বড়তে যাওয়া যাবে না তুমি নিচে নামতে হবে বড় জুর তাহলে তুমি কি করবে উপরে যাইতে পারবে না তুমি নিচে নামতে হবে তাহলে তুমি বড় জুর দুটি কথারই অর্থ হলো দুটি সাদা ও একটি অন্য রং কারণ আমার তিনটা মিলাইতে হবে অথবা একটি সাদা ও দুটি অন্য রং অথবা শূন্যটি সাদা ও তিনটি অন্য রং মানে বড় জুর কথার অর্থ হচ্ছে তুমি বেশিতে যাওয়া যাওয়া মানে যাবে না দুইটা নিবে নয়তো শূন্যটা নেবে নয়তো একটা নেবে মানে একটা নেবে নয়তো শূন্যটা নেবে দেখো আমি পিতে লিখলাম পি বড় জোর দুটি বল সাদা তার আমি প্রথম লিখলাম যে আমি প্রথম দুইটা বল সাদা তুলবো সাদা বল আছে আমাদের চারটা ফোর কম্বিনেশন টু বাকি একটা বল কিন্তু দুই কালারতে নিতে হবে তো এখানে চারটা বল বাদ দিলে বাকি কিন্তু অন্য দুই কালার মিলে এগারোটা বল হয় তাহলে এগারোটা বল থেকে আমরা একটা বল নিব আবার জন্য আমরা যেহেতু অথবা বলছি মধ্যে যুগ মানে যুগ চিহ্ন না হইলে আবার আমরা কি করব যে না আমি দুইটা নামে একটা নিব তো সাদা বল তুমি একটা নিতে পারবে অন্য কালারের বল অন্য কালারের বল এগারোটা থেকে দুইটা কালার নিতে হবে না তুমি চিন্তা করলে না আমি সাদা বল নিবই না কারণ বড় জোর বললে তুমি না নিলেও সমস্যা নেই তবে এখানে ফোর কম্বিনেশন জিরো গুণ এগারো মানে অন্য যে দুই কালারের বল এগারোটা আছে এগারোটা থেকে আমাকে তিনটা তুলতে হবে মানে বারবার কিন্তু তিনটা তুলতেই হবে আর অথবা কথাটা আসলে মধ্যে যুগ চিহ্ন বসবে তো এখন দেখো ফোর কম্বিনেশন টুয়ের মান সিক্স এগারো কম্বিনেশন ওয়ানের মান হচ্ছে এগারো আবার ফোর কম্বিনেশন ওয়ানের মান হচ্ছে চার এখানে আবার দেখো এগারো কম্বিনেশন টুয়ের মান হচ্ছে কত পঞ্চান্ন ফোর কম্বিনেশন জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান তারপর ইলেভেন কম্বিনেশন থ্রির মান হচ্ছে কত একশো পঁয়ষট্টি আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে ইংরেজি এবং বাংলা মিশ্রিত করে বলি এটা নিয়ে আবার তোমরা তোমরাকে ইয়ে করো না মাইন্ড করো না তো এখানে দেখো ছয় আর যদি আমরা গুণ দিই আমাদের শি মানে শিশুটি বের হয় চার এবং পঞ্চান্ন গুণ দিলে দুশো বিশ বের হয় এবং এক এবং একশো পঁয়ষট্টি গুণ দিলে একশো পঁয়ষট্টি বের হয় যেহেতু সবগুলোর নিচে চারশো পঞ্চান্ন আছে আমরা এটাকে লসও করে ফেলবো লস করলে আমাদের লস হোক যে মান বের হয় শিশুটি যুগ দুশো বিশ যুগ একশো পঁয়ষট্টি আমরা এগুলোকে পরবর্তী লাইনে গুণ দিলে কত হয় ইয়া যুগ দিলে কত হয় চারশো একান্ন হয় যুগ দিব গুণ না যুগ দিয়ে এখানে যুগ দিলে চারশো একান্ন হয় আমরা চারশো একান্নকে চারশো পঞ্চান্ন দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে আমাদের মান বেরোবে শূন্য দশমিক নয় নয় এক দুই আমরা দুই ঘর রাখবো শূন্য দশমিক নয় নয় তাহলে আমাদের বড় জোর দুটি সাদা বল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে শূন্য দশমিক নয় নয় প্রায় অবশ্যই আমাদেরকে দশমিক থাকার কারণে প্রায় চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এরপরে দেখো আমরা যদি বললাম তোমাদেরকে এর আগে বলছি যে যদি একটা প্রশ্নে অনেকগুলো উত্তর থাকে সবগুলো উত্তর আমরা নিচে একসাথে লিখব দেখে আমরা দেখলাম যে সবগুলো বল সাধারণ সম্ভাবনা শূন্য দশমিক শূন্য দুই প্রায় কমপক্ষে দুটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য দশমিক দুই পাঁচ প্রায় এবং বড় জোর দুটি বল সাধারণ সম্ভাবনা শূন্য দশমিক নয় নয় প্রায় শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা যে স্ক্রিনে যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার সাজেশান আমি তোমাদেরকে গত পরীক্ষার আগে এই সাজেশনটা প্রদান করেছিলাম এই সাজেশন থেকে প্রায় সবগুলো প্রশ্নে হুবু চলে আসছে তোমরা ইচ্ছা করে এটা মিলাইতে পারো তোমরা দেখবে যে বড় যে খ বিভাগের যে প্রশ্ন আটটা আটটা থেকে আটটি আসছে এবং তোমাদের যে খ বিভাগের যে প্রশ্ন আমার সাজেশন থেকে ছয়টা প্রশ্ন আসছে এবং ব্রিফ প্রশ্ন বারোটা বারোটি কমন আসছে তো এই ক্ষেত্রে তোমরা মানে এটা তোমাদেরকে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সাজেশনগুলো যে আমি আমরা বা আমি যে পরীক্ষার আগে দিই এটা তোমরা ফলো করে আশা করতে পারি তোমরা পরীক্ষাতে
তোমরা এখানে যে শিটটি দেখতে পাচ্ছ এটা আমার ইনশাআল্লাহ নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এটা মানে তৈরি করা এবং এটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে বা অন্যান্য বাজারের বই থেকে এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যত ধরনের প্রশ্ন আমাদের হয়ে থাকে সব ধরনের প্রশ্ন অধ্যায় টু অধ্যায় এখানে সমাধান দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা অধ্যায় শুরু হওয়ার আগে ওই অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে আমরা এই শিটটা যদি কাভার করি আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম বাদ পড়বে না এই কারণে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা যদি ইচ্ছে করো মনে করে যে তোমাদের প্রয়োজন তোমরা একটা শীত সবাই কালেকশন করতে পারো হ্যাঁ তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে অন্য কোনো ক্লাসে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ